其实一辈子很长，累积快乐，减去。哎呀，这景儿太漂亮了啊，美轮美奂呢。哎，大兄弟，我看你把那个相机摆过来摆过去，弄了半天，你咋还不拍呀？我这技术再好，也拍不出老天爷留下了这景色呀。你们城里人认为这个风景好啊？哎呀，我们山里人呀，住在这里，天天看，都看厌烦喽。哎，大兄弟，你是不是有啥心事儿啊？我有什么心事？哎呀，还是我先前说那句话，遇到什么事情不要绕弯弯，低个头一直走，翻过那个山包包，你就会看到不一样的景色喽。哎，我说大兄弟啊，你快点拍，不然的话，这个太阳到顶头了，云一散。就拍不成喽！哎哎，我想接你的电话，打一下行吗？行，用吧，快点。好，一定一定。好，快点。<笑>是，你这是在哪儿打电话？哎，呃，我现在是拿手机在给你打电话。对，我在上海，上海。你都有手机了？哟，你真是不错呀，干的。呃，你帮我叫一下燕子好不好啊？呃，找成燕，你你等一下啊，等一下，马上就过来。哎，你快点啊！哎，我这手机很贵的。好。喂，成燕。他马上过来了，啊，来来来，哎，不客气不客气。来，哎，燕子，上，我是姐夫。胡海生，这是你啊？哎，我我我在拿手机给你打电话。咱们长话短说，这个电话费很贵的啊。哎，太过分了，走了也不说一声。你哪儿呢？这把我姐难受坏了。你刚才说你你姐难受了，她哪儿难受了？你还知道关心我姐呢？当着我的面哭了好几回了，你在哪儿呢？赶紧回来！我我我在上海呢，我得待一段时间。刘叔，你再也别回来，挂了。哎哎，别别挂，再别挂呀！你说你这孩子怎么那么冲动啊？你姐夫现在在大上海的一家照相馆里边当学徒。啊，我现在每天是起早贪黑，忙得很。我可能可能得过一段时间才能回去。你要学手艺，你也不能抛家舍业呀。跟我姐聊过了，她这是病没药，是因为还没有做好要孩子的准备。不是看不起你，这人就小心眼儿。你说你什么时候学完回来？你听姐夫跟你说几句掏心窝子的话。
姐夫不光是因为你姐瞧不起，姐夫连自己都瞧不上。前一阵子吧，是在爸的照相馆里能够帮帮忙，他也给我点开支。但是姐夫这心里跟明镜似的，这都是爸在照顾我。我呢现在到上海来，我就是想学习学习，学习学习照相的本事，更要学习学习人家做生意的本事。我要不混个一二三四，我是绝对不会回幸福镇的。你真的是这么想的？我当然是这么想的了。反正啊，你就多帮我劝劝你姐啊，别的也别说了。哎，你跟于俊怎么样啊？吹了。哎，孩子还是这么暴躁。小王，这两天宣传部那边怎么样？啊。工作还是正常进行，就是胡副部长走了以后，大家人心有点散，都没什么劲头。现在回头想想啊，美凤同志在的时候，工作还是很出色的，部门、广播站都被他搞得有声有色。美凤同志的辞职，对我们机关来说，的确是个损失啊，怪我没能好好挽留他。副书记，您也别太自责了。您推进电视台建设，从长远看来是没错的。错是没错，可能怪我态度太强硬了吧。这个刘翠兰呀！啊，刘主任。没事儿，那个小王，你先去忙吧。请问苏师傅在吗？嗯，暂停营业。哦，我们呀、啊、不是来拍照的。那你们来干嘛？我们是来取照片的。前两天我们在这儿拍了婚纱照，明天结婚就要用了，麻烦你帮我们找找吧，谢谢啊。明儿结婚，今儿才来取婚照。怎么弄那么急急忙忙的呀？实在不好意思啊，因为我们的事儿呢，之前我和父母是不同意的，所以临时多了很多事情，就给耽搁了。那你们俩怎么结婚呢？其实我们俩是偷偷把户口本偷出来，领到这儿。什么都敢说。哎，我说怎么了？反正现在我把你娶到手了。你看那个时候没领证，他们什么都不同意。现在我们把这儿领了，他们什么也没说。哎，姑娘，你看。我这身衣服呀，还是我丈母娘买的呢。行了吧，结个婚还不够你洗？就显摆怎么了？娶了你呀、啊，骄傲。脸皮真厚。好了，别在我面前秀恩爱了啊。那，给。哎，你看，真好看，拍的真好。等苏师傅回来，一定替我们谢谢他。嗯。哎，对了，姑娘。你结婚了吗？啊？你看你问，人家姑娘长得那么漂亮，肯定有对象啊。姑娘，你听我的，这个谈恋爱和结婚呢是两码事儿，这一个是过程，一个是结果。光注重这个结果呀，不好。但是只有结果，没有过程，那也白搭呀。你看，我们俩就是活生生的例子。所以啊，不管怎么说，你如果要想得到你心爱的人呢，你一定得拿出一口不顾一切的劲儿。知道吗？那我们先走了，走吧。谢谢啊，到时候喜糖一定送来啊。你如果要想得到你心爱的人，你一定得拿出一口不顾一切的劲儿。可是我听说，他马上要回老家了，他妈妈正在那边托关系把他的工作调回去呢。
你这是唱哪出啊？这是小废话，于俊呢？于俊，于俊这两天休假，说是要回趟家。哎，估计现在应该在长途汽车站了。哎，今天穿这么隆重，有啥事儿，说出来我帮帮你。你帮不上。哎，哎，春燕，春燕，哎，别看了，这次回去相好对象，就不回来了。看什么看呢？快上车！不相亲，你都得跟我回去。车都上了，反正你也跑不了了。哎就算是朋友，我也得道个别吧。不行。谢谢苏大小姐一下就看上我了，我可没有说我看上
呢？醒了吗？一直睡着呢。来，这是三味线饼。要不你先回去，晚上我值班。嗯、嫂子，回去跟我哥说，您不用管了，这两天我来陪爸。那怎么行啊？你在这待了七八个小时了，刚回来要好好休息。这里面有沙发，我要是困了呀，就在沙发上躺一躺。不行，你要不回去，我跟你哥怎么交代啊？嫂子，你让我回去睡，我也睡不踏实。我这次来主要就是陪我爸的。我从小到大都很少陪他，总觉得心里亏欠他太多了。那也不计这一天两天的，爸现在这个情况。别说一两天了，这一分一秒对我来说都很珍贵。万一有个不好的情况，我要是不在他身边，我会遗憾一辈子的。嫂子，你就按原话跟我哥说，放心，他一定会理解的。那行吧，记得吃东西啊。那我先进去了。我来找你洗几张照片，前几天来了个朋友，照了些照片，让我洗好了给他寄去。呃，就是小鱼他妈。哦，你跟他妈妈熟啊？以前挺熟的，后来分开以后联系就少了。我想问问小鱼和春燕的事儿吗？啊，这孩子们都不小了，他们的事儿我就不管了。啊，你这两天都去哪儿了？我来找了你好几趟，都没看见你人。啊，我呢最近啊，经常进山去采风，照风光照。哎，说到这个，我还得感谢你呢。谢我什么呀？哎，要不是这次比赛你推荐我，我还真感受不到山外有山，楼外有。其实，你知道，那个比赛结果，多多少少跟我也有关系。为这事儿，我还想跟你道个歉呢。你道什么歉呢？你不生我的气吗？哎呦，我生你的气干嘛呀？我感谢你还来不及呢。这次比赛啊，拿不拿成绩另当别论，但是通过这次比赛，我感觉我跟人家的距离差得很大，所以说在业务上，这对我来讲是一次提高啊。你别叫我崔兰儿，苏万良，你就是个榆木疙瘩，你不知道吗？你比赛的事儿，小鱼和春燕的事儿，还有胡美凤辞职的事儿，这些事儿都跟我有关系，你不知道吗？你知道你为什么不生我的气呢？为什么对谁都这么好啊？你不喜欢的人你也对他好，你知道吗？尤其是女人，特别是喜欢你的女人，你对她好，你就是害她，你不知道吗？我
喜欢你。我喜欢你很多年了，我用尽所有的办法，你就是不喜欢我。我知道，你心里只装着胡美凤。手上按时吃药，嗯，放心吧。能睁开眼睛，见着我的姑娘，什么时候都不晚。爸，我向您道歉。多别提了。嗯。时间都过去这么久了。爸，我辞职了。这革命工作，哪能说辞就辞了？你们还年轻，正是干事业的时候。哎呀，不要操心我，我这把老骨头，年轻的时候我没有照顾好你们，老了老了还拖累你们，别怨爸。妈，你别这么说。哎呀，我那会儿啊，太不懂事儿，太任性了。总惹你生气，你不会怪我吧？傻丫头，我们这父女是一家人，还说什么原谅不原谅？但我就不明白了，这么好的女人，你怎么可能放她走呢？就是因为她太好，我觉得配不上人家。什么叫配不上啊？配不上都是你们这些男人的借口。我是女人，我心里清楚。一个女人离开你那么多年，最后还回来找你，这得下多大的决心呢？人家胡美凤能做到，你怎么就做不到呢？我马上要回省城了，他爸爸生病了。他爸爸病了，你得跟过去照顾啊。啊，哦，他家里出了事儿你就躲着，有男人追他你就闪开，啊，你不能和他一起去面对生活里的点点滴滴，你这是什么？你这是成全别人，还是在保全你自己啊？要我说，要我说，苏万良，你你窝囊，你就不是个男人，你就一个字儿，怂。怎么会破了呢？那个爸，我去弄点水果啊。小鱼，你坐，要来帮忙。哎，坐坐坐。小鱼啊，哎，我想跟你聊聊。
您先坐。婚纱怎么回事啊？我向他求婚了。拿你个臭丫头，他疯子，他同意了。把水果拿着，给他洗个西瓜。小雨同志啊，哎，我们家燕儿呢，从小到大可什么都不会干的，主要是让我给宠坏了。叔，燕儿挺好的，她不用会啊，这不有我呢吗？我会。哦，哦，哦，对了，我听说前段时间你妈来了。啊，对，他已经回去了。哎，叔，他走之前还跟燕儿见了一面，对燕儿印象特别好，是吗？啊，呀，我听说的好像跟你说的不太一样啊，叔，哎，你坐下，不是，叔，坐下。之前吧。确实是有点误会，不过，叔，您就相信我，以后啊，只有燕儿看不上我的时候，我还有我家人，一定对燕儿好。西瓜切好喽，来吃西瓜。那个小鱼啊，燕儿叫你呢。啊，好，那去你说去吧。哎，那我过去了，叔。去吧。啊！啊什么？哎，不是你，你刚才把我们俩支出去，你不是又想套套话吗？哦，还行吧。其实呢，我是试探试探这小子，看看他对咱们家燕儿是不是动真格。聊的怎么样？目前看的情况还可以，不知道以后怎么样。<笑>以后，以后你没机会了啊！什么意思？看你这婚纱了吗？你知道春燕用这婚纱干嘛来着吗？干什么？她像小鱼，求婚了。她像小鱼，小点声。她像小鱼求婚啊？这不乱套了吗？怎么可能一个女孩子向一个男孩子求婚呢？是，那怎么着吧？事情已经这样了，婚他也求了。也是啊，这姑娘大了，由不得我了。行啊，随他去吧。现在不是流行那个那个自由恋爱是吧？嘿，您别做甩手大掌柜啊！这未来这路怎么走？您是怎么打算的？你得跟我说说吧。我已经想好了，先去趟省城。啊？南放啊，嗯，这段时间在医院照顾爸，辛苦了。这呀，算是你回来吃的正经第一顿饭了。尝尝，合合胃口。好吃，好吃，特别好吃。嗯，还是沙里好。就是嘛，咱爸都不理解，为什么一头扎进小县城都不想回来了。我还想问问你呢，哥，你这不是明知故问吗？那我就问问你，那个老苏有没有在联系你啊？你跑到幸福镇，是不是就奔着他去的？有你怎么问的吗？这么问怎么了？我是他哥，再说军人本来就应该直来直去的嘛。咱爸给我下了死命令，必须要解决好美凤的个人问题，我得完成任务啊。哥，那我也直说，是，我就是喜欢那个苏万良。我去信丰镇就是去找他的。你有完没完啊？有完啊！我现在跟他分开了，你们满意了吧？哎呦，我说你们兄妹俩怎么回事呀？啊，这一见面就吵架呀？有什么话好好说啊！美凤，来，这是你最爱吃的。就知道这么犟啊！你说你跟老苏合适吗？你们俩要真合适，就不会分开了。那谁知道呢？以后的事儿谁也说不准。哎，你进来。来
凤啊，你哥态度不好，他一直这样。可他是好心呐，你得理解呀、啊，对不对？你说你岁数不小了吧，老这么单着也不是个事儿啊。这事儿不光我们操心，爸也操心呢。这段时间去医院看他，那些下属啊、战友都让人给你介绍对象，我都看你好几回。你说把身体都这样了，还替你操心，你哥能不急啊？你知道吗？爸跟我说，希望有一天他去找咱妈的时候，能够放心的告诉他，美凤的个人问题都已经解决好了。这是咱爸的原话。照我说呀。反正跟信苏的都断了，这要有合适的，咱就见见，不光为自己，也为了咱爸，是不是？哥，这又是要进山去啊？今儿不进山了。哦，那你穿着人五人六的，这是要到什么地方去啊？去省城。终于想开了啊！太好了，那哥哥嘱咐你两句，为了后半辈子，只许成功，不许失败。切切切，你，听爸跟你说，有什么事儿，千万不能瞒着爸爸。你说你在那个小县城里不回来？不会只是不想回来见我吧？我们我没什么事儿啊，就是那边工作太忙离不开。还瞒着我呢？说吧，他是什么样的人？为什么这么难以启齿啊？他他是个县城里的手艺人。比我大十几岁，他老婆去世的早，带着三个孩子。别说了，爸，您看您，我跟您说了，您又生气。哎呀，别气了啊，我跟他呀断了，真的断了。断了好，早该断了，太不合适。嗯，你哥不是给你介绍过几个对象吗？我过去看看，不，就这两天去看看啊。同志，你好。你就是胡美凤同志吧？我是。你好。你比照片还漂亮，谢谢啊。来坐，坐。美凤同志，我自我介绍一下，我叫林有才，爱好是武术，我能保护你，在教育局负责财务工作。说白了就是管钱，教育局你知道，清水衙门本来没啥钱，我给自己定的路线就是，别出错，枪打出头鸟，对不对？美凤同志，听说你也是公职，搞宣传的。是啊。搞宣传，更得谨慎了，错一步都不行，永远和上级单位领导保持高度一致。看准风向，你还挺懂的、哦。一知半解，这都是我在工作中总结的一点处事经验。我父母以前也是机关的，但是退得早，不像你们家，条件那么好，我只能靠我自己。那这么说，你还挺独立的。那你打算未来怎么样？未来。未来咱俩要是在一起的话，我想换换工作。
想去财政局，专业更对口，我更能施展拳脚。对了，听说财政局的孙局长是你父亲以前的下属，要是他能给我说句话，那就更好了。你的未来好像只有工作嘛？男人除了工作还有什么？哦，对，还有钱。如果咱俩结婚。如果咱俩结婚，以后我的工资全都给你。你倒是挺实在的。那不是得实在吗？我们这把年纪，难道还像那些小青年一样谈恋爱吗？这过日子就跟搞财务工作一样，得算清账，别出错。你是不是热？有点儿，那我去给你买点冷饮吧。你是要雪糕还是冰棍？呃，雪糕一毛五，啊，冰棍一毛。随便你吧。那你等我，我一会儿就回来啊你好，请问你找谁？哦，我找胡参谋。胡参谋家没人，人去哪儿了？他们一家人去军需医院探望首长了。美凤同志，美凤同志，你可真行啊！也不打个招呼，那说走就走了。哎呦，爸，您可不知道，那个人哪是找对象啊？他呀，压根就是想利用你的关系帮他找一工作，那能怪我呀？好，好，怪我，怪我。回头我好好批评批评这个老师。他怎么把他惯？这样吧，以后你再找对象需要什么标准，按爸说。啊，我让他们按照这个标准给你找。哎，没标准，我也不知道自己想要什么样的。你这心里还想着那个人呢？把他给我叫来，我要见他。哎，爸，您什么意思啊？哎，我就想看看，是什么样的一个人，把我女儿搞得五迷三道的。啊，把他叫来，把他见见。他不会来了。我不是跟你说过吗？我跟他分手了，真的分手了。你怎么来了？我必须来。你答应过我，不会再来找美凤。是，我是答应过你，但我也答应过美凤，我要陪她。你根本就不知道他想要什么。我知道，他想要一个安安稳稳的家，他想要一个踏踏实实的人跟他过日子，他想要一个靠山，在他最痛苦的时候可以有个依靠。他亲口跟我讲，这不过是你的想象而已，你跟他根本就不合适。为什么不合适？我想听他亲口跟我讲。你恐怕见不到他，他去相亲了。不可能！他回家以后，想法已经跟之前不一样。如果我是你，现在就回去。老苏。
好不好，跟你没有关系。我根本就不想见你。那你不想见我，你干嘛下来啊？是我爸，想单独见你。说说吧，怎么把我女儿骗到手的？爱情总是跟着那春天跑，我与春天。追寻着你的味道，追到天涯海角，也不知疲劳。美丽的距离，却变成了煎熬。我的快乐，变得越来越少。我。飘满了鬓角，期待那重逢，给我惊喜和欢笑。看太阳升起，日子在长高，要月亮煮酒，岁月也要绕。每天我都在练习你。想你快快。